வெல்கம் டு சுஜி ரெசிபிஸ் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல மசாலா பிரெட் ஆம்லேட் எப்படி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் இந்த ரெசிபி வந்து பேச்சுலர்ஸ்க்கு கூட ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியா செஞ்சிடலாம் அவங்க கூட வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மறக்காம பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கானையும் பிரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்பதான் நான் புதுசா வீடியோஸ் போட்டேன்னா நோட்டிபிகேஷன்ஸ் வரும் முதல்ல ஒரு பவுலில் நாலு முட்டையை உடச்சி ஊற்றிக்கலாம் இந்த பிரெட் ஆம்லெட் வந்து நார்மலாக நம்ம பிரெட் ஆம்லெட் பண்ணுவோம்ல அதை விட டேஸ்ட் வந்து செம்மையாக இருக்கும் நம்ம மசாலாலாம் போட போகிறோம் முட்டையெல்லாம் நல்லா உடச்சி ஊற்றியாச்சு இதை வந்து எக் பீட்டர் வச்சு பீட் பண்ண போகிறேன் இதில் பண்ணோன்னா உங்களுக்கு ஆம்லெட் வந்து அப்படியே ஃப்ளஃபியாக இருக்கும் குவான்டிட்டியும் நிறைய வரும் ஆம்லெட் நல்ல சாஃப்டாக இருக்கும் ஸ்பாஞ்சியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி பீட்டர் கிடச்சிதுன்னா வாங்கி வச்சுக்கோங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இப்போ நான் நல்லா பீட் பண்ணிட்டேன் இதோடவே கொஞ்சமாக வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவு போட்டிருக்கேன் தக்காளி ஒரு அரை பீஸ் அளவுக்கு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சமாக பச்சை மிளகா கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி கருவேப்பில் பச்சை மிளகா வந்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறீங்கன்னா ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சமாக சில்லி பவுடர் தேவையான அளவுக்கு உப்பு கொஞ்சமாக மஞ்சள் பொடி ம கரம் மசாலா பொடி பெப்பர் கொஞ்சமாக சீரக பொடி இந்த பொடி எல்லாமே உங்கள் ஃப்ளேவருக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க நான் எல்லாமே ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவு தான் சேர்த்துருக்கேன் ஒரு ரெண்டு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பால் பால் வந்து கண்டிப்பாக சேர்த்துக்கணும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போது ஒரு பேனில் பட்டர் போட்டிருக்கேன் பட்டரை வந்து ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுரலாம் முட்டையை இன்னொரு வாட்டி கரண்டியால் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அந்த பெப்பர் எல்லாம் அடியில் போய் நின்றுடும் இப்போ பேனில் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுரலாம் ரொம்ப திக்கான அளவுக்கு முட்டை ஊற்ற வேண்டாம் இதுக்கு மேலே பிரெட்டோட ஒரு சைடை மட்டும் டிப் பண்ணிவிட்டு திருப்பி வச்சுக்கோங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி இன்னொரு பிரெட்டையும் அதே மாதிரி வச்சுக்கலாம் இப்போ ஒரு சைட் குக் ஆனதுக்கு அப்புறமா ஃபோல் பண்ணிக்கலாம் நார்மலாக நம்ம எப்பவும் போடுவோம்ல அதே மாதிரி தான் நான் வந்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கறதுனால பட்டர் வந்து நிறைய போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ரெண்டு சைடும் நல்லா மடித்து விட்டுக்கோங்க இப்போ திருப்பி போட்டுடலாம் இன்னொரு சைடும் நல்லா குக் ஆனதுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு சர்வ் பண்ணுங்கள் கெச்சப் போட சர்வ் பண்ணுன்னா செம்மையாக இருக்கும் பேச்சுலர்ஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி நம்ம நார்மலான பிரெட் ஆம்லெட்டில் வந்து இந்த அளவுக்கு மசாலாலாம் போட மாட்டோம் இதில் நிறைய மசாலா போட்டிருக்கோம் ஸோ ஃப்ளேவர் செம்மையாக இருக்கும் இந்த முட்டையை வந்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அதில் வந்து நீங்கள் பிரெட்டை நனைச்சி தோய்ச்சி கூட அப்படியே எடுத்து போடலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி பிரெட் ஆம்லெட் மாதிரி பண்ணிவிட்டேன் நீங்கள் டிப் பண்ணி போடுறதுனாலும் அந்த மாதிரியும் செய்யுங்க நல்லாயிருக்கும் சிம்பிளான ஈஸியான பிரெட் ஆம்லெட் செஞ்சாச்சு இதை வந்து கெச்சப் போட சர்வ் பண்ணியிருக்கேன் கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ